কেমন আছো তোমরা সবাই আজকে আমরা নিয়ে চলে এসেছি বেসিক ফিজিক্স এর অন্য একটি ক্লাস তো এই ক্লাসে আজকে আমরা দেখব যে NEET 2021 যেটা আজকে পরীক্ষা হলো সেই পরীক্ষার সলিউশন কি করে করব দেখো তোমাদের যেগুলো তোমরা অ্যাটেম্প করেছো সেগুলো তোমরা ম্যাচ করছো কিনা ওকে তো আমরা দেখি প্রথম সলিউশন প্রথম কোশ্চেন কি বলছে যে an inductor of inductance L, a capacitor of capacitance C, and a resistor of resistance R are connected in series to an AC source of potential difference V volts, as shown in figure. Potential difference across L, C, and R is 40 volt, 10 volt, and 40 volt, respectively. The amplitudes of current flowing through LCR switch circuit is 10 root 2 ampere. The impedance of the circuit is the question of solution of the problem. The key is the potential difference across L. Across L potential difference is the VL equal to the 40 volt. Okay. VC equal to the ache, VC equal to the ache, 10 volt and VR equal to the ache, 40 volt. Thale ekhante kamera kitchen each of VR man, AC circuit equal to QI root over VR square plus VL minus VC whole square. Okay. Thale ekhane jodi wash I keep a chicken 40 square plus 40 minus 10 air whole square. তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে 1600 10 মানে 30 স্কয়ার 900 সো উইচ মিন্স 2500 the amplitude of current is the amplitude of current. The current is the amplitude of current. The amplitude of current amplitude by root 2. The amplitude 10 root 2 by root 2. Equal to 10 ampere. Okay. The impedance is the impedance. Z equal to V by I. The V is 50. I is 10. The 50 by 10 equal to 5. The option. এটা হচ্ছে কারেক্ট आंसर ওকে এবার আসছে দ্বিতীয় क्वेश्चन এবার দেখো পরের क्वेश्चन কি বলছে সেকেন্ড क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द क्वेश्चन रेफर टू इंडेक्स ऑफ द ग्लास इट इज √3 তাহলে দেখি এখানে একটা ছবি আছে তাহলে এই যে ছবিটা ড্র করা হচ্ছে এটা হচ্ছে 68 এরকম এবার এর ক্ষেত্রে কি হয়েছে যে লাইটটা এই মুহূর্তে পড়ছে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এই লাইটটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল পড়ছে এরপর কি হয়েছে যে লাইটটা তাহলে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পড়লে এই দিক থেকে কোন 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল পড়বে মানে এই ভেতরে কোনটা ওকে তাহলে এই কোনটা দেখি ছবিটা একটু ড্র করি কি হবে তাহলে ধরে নেছি এইদিকে তার মধ্যে ওয়েল্ডার ডেনসিটি আমি এইদিকে যাচ্ছি ডিআর তারপরে ঠিক আছে তাহলে এই সারফেসে ও 30 ডিগ্রি কোণে পড়ছে এখন যদি আমি সিনেলসের ল अप्लाई করি সিনেলসের ফর্মুলা এর ডিফল্ট ইনডেক্স কত দিয়েছে মিউ ইকুয়াল টু দিয়েছে √3 √3 তাহলে এখন এখান থেকে কি পেয়ে যাচ্ছি যে √3 sin 30 ডিগ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে এই যে কোণটা এই কোণটাকে যদি আমি থিটা ধরছি যেটাই হচ্ছে এমারজেন্স অ্যাঙ্গেল ওকে তাহলে এমারজেন্স অ্যাঙ্গেল হয়ে যাচ্ছে কি 1 sin theta okay tar mane equal to hoye jacche sin theta okay ekon sin theta er man koto half tar mane hocche root 3 by 2 equal to hocche sin theta 
তাহলে থিটা ইকুয়াল টু কত হচ্ছে থিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে সাইন কত হল √3/2 60 ডিগ্রি তাহলে 60 ডিগ্রি তাহলে 60 ডিগ্রি হচ্ছে আমাদের রাইট आंसर ওকে এবার আসি তিন নম্বর क्वेश्चन হ্যাঁ তোমরা এখনো যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং লাইক ও তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না তো দেখো তিন নম্বর क्वेश्चन আমরা এবার দেখব তিন নম্বর क्वेश्चन এ কি বলছে যে ডাইপোল ইজ প্লেসড ইন এন ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাজ শোন ইন হুইচ ডাইরেকশন উইল ইট মুভ তাহলে দেখো এখানে এখান থেকে ধরো একটা পজিটিভ চার্জ আছে বা বিন ধনাত্মক আধান আছে এই ধনাত্মক আধান থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ডে বেরোচ্ছে তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে যদি আমি একটা ডাইপোলকে রাখি তাহলে এই ডাইপোলটা কি ফর যে পোটেনশিয়াল এনার্জি সেটা সাধারণত কি হয় ডাইপোলের পোটেনশিয়াল এনার্জি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর তাহলে দেখো এই দিকে যত যাচ্ছে তাহলে তত কি আর এর বৃদ্ধি হচ্ছে আর যত বেশি বাড়ছে তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি কমছে তার মানে কি পোটেনশিয়াল এনার্জি যদি কমে তাহলে কারেন্টিক এনার্জি বাড়বে তার মানে ও মুখ করবে তাহলে কি বলতে পারি যে টুয়ার্ডস রাইট অ্যাজ ইটস পোটেনশিয়াল এনার্জি উইল ডিক্রিজ তাহলে অপশান টুটাই হবে রাইট অ্যান্সার ওকে এবার আসি পরের কোশ্চেন চার নম্বরে চার নম্বর কোশ্চেনে বলছে যে ই ক্যাপাসিটার অফ ক্যাপাসিটেন্ট সি ইজ কানেক্টেড অ্যাক্রস অ্যান এসি সোর্স অফ ভোল্টেজ ভি ইজ গিভেন বাই ভি ইকুয়াল টু ভি নট সাইন ওমেগাটিং অ্যান্ড দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট বিটুইন দ্য প্লেটস অফ দ্য ক্যাপাসিটার উড দেন বি গিভেন বাই কি ভ্যালু হবে সেটা আমাদের দেখতে হবে তাহলে দেখো আমরা কি জানি একটা ক্যাপাসিটারের ক্ষেত্রে যে আধান কিউ ইকুয়াল টু জানি সি ইন্টু ভি তাহলে এখন দেখো সি আর ভি দিয়েছে তাহলে ভি হচ্ছে ভি নট ইন্টু সাইন ও মেগাটিভ এখন তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট আই ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারি যে ডি কিউ বাই ডি টি ডি কিউ বাই ডি টি তাহলে হুইচ ইজ ইকুয়াল টু সি ভি নট ইন্টু ডি ডি টি অফ সাইন ও মেগাটিভ সাইন ও মেগাটিভ সো হুইচ ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা ভি নট সি ইন্টু সাইন ইন্টিগ্রেশন করলে কি হয় সাইন ইন্টিগ্রেশন করলে কস হয়ে যায় তাহলে কস নেগেটিভ ওকে তাহলে এটা অপশান কোনটার সাথে ম্যাচ করছে এই অপশানটা ম্যাচ করছে এক নম্বরের সাথে ওকে এবার পাঁচ নম্বর কোশ্চেনে কি বলছে যে ঠিক কারেন্ট কারেন্ট কেবল অব রেডিয়াস আর ক্যারিস কারেন্ট আই ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাক্রস ইটস ক্রস সেকশন দ্য ভ্যারিয়েশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি ডিউ টু দ্য কেবল উইথ দ্য ডিস্টেন্স আর ফ্রম দ্য এক্সেস অফ দ্য কেবল ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই তাহলে কোন গ্রাফটা হবে তাহলে আমরা কি জানি যে সাধারণত যে যদি ধরো এটা একটা কেবল হয় যার ক্রস সেকশনটা আমরা দেখছি যার রেডিয়াস হচ্ছে আর তাহলে এই কেবলের বাইরের কোনো বিন্দুতে বাইরে বিন্দুতে যদি আর কোনো বিন্দু হয় যেটা সেন্টার থেকে আর ডিস্টেন্সে বাইরের কোনো বিন্দুতে তাহলে কি হবে এই বিন্দুটাকে ঘিরে একটা লুপ কল্পনা করতে হবে একটা লুপ কল্পনা করতে হবে একটা বদ্ধ পথ কল্পনা করতে হবে সেই বদ্ধ পথে আমরা তাহলে কি ব্যবহার করতে পারি অ্যাম্পায়ারের সূত্র ব্যবহার করতে পারি অ্যাম্পায়ারের সূত্র কি বলে যে ক্লোজড ইন্টিগ্রেশন বি ডট ডি এল ইকুয়াল টু হচ্ছে মিউ নট ইন্টু আই তাহলে এখন বিটা যদি কনস্ট্যান্ট থাকে ইন্টু টু ফাই এর পরিধিটা কত হচ্ছে টু ফাই আর ইন্টু নিউ নট ইন্টু আই তাহলে এখান থেকে বি ইকুয়াল টু আমি কী পেয়ে যাচ্ছি বি ইকুয়াল টু পেয়ে যাচ্ছি নিউ নট আই বাই টু ফাই আর এখন যদি ভেতরের কোনো বিন্দুতে আমি ধরতে চাইছি তাহলে ভেতরের কোনো বিন্দু ধরো এটা সামহ এক্স ডিস্টেন্সে আছে ওকে তাহলে ভেতরের বিন্দুতে কি হচ্ছে ভেতরের বিন্দুতে কারেন্ট কি সব জায়গায় সেম কারেন্ট সেম থাকবে না কিন্তু কোনটা সেম থাকবে ওর প্রভাব ঘনত্ব সেটা সেম থাকবে মানে কারেন্ট ডেন্সিটিটা সেম থাকবে ওকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি কি যে কারেন্ট ডেন্সিটি জে ইকুয়াল টু আই বাই ওর মোট কনস্ট্রাকশন এরিয়া বাই আই প্রাইম যেটা হচ্ছে নতুন এই এক্স মধ্যে দিয়ে যাবে আই প্রাইম বাই এ প্রাইম ওকে তাহলে এখান থেকে আই প্রাইম ইকুয়াল টু কী দাঁড়াচ্ছে আই প্রাইম ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে আই ইন্টু এ প্রাইম বাই এ এখন দেখো এর ক্রস সেকশনাল এরিয়া এইটার ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে এইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে পাই এক্সকোয়ার 
পাই এক্স স্কয়ার আর এইটার ক্ষেত্রে কত আই ছিল আর এইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে পাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার মানে ওর ব্যাসার্ধ ওকে তাহলে এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছে আই ইন্টু এক্স স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার এখন যদি আবার এই অ্যাম্পায়ারের সূত্র ব্যবহার করি তাহলে কি পাচ্ছি যে বি ইন্টু টু পাই এক্স ভেতরের বিন্দুতে ইকুয়াল টু মিউ নট ইন্টু আই প্রাইম তাহলে আই প্রাইমের মান কত আই ইন্টু এক্স স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার ওকে তাহলে এখান থেকে বি ইকুয়াল টু কী পেয়ে যাচ্ছি বি ইকুয়াল টু পেয়েছি মিউ নট আই ইন্টু এক্স বাই টু পাই আর স্কোয়ার এটা পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছি যে বি কার সাথে ভ্যারি করছে ভেতরের পয়েন্টে বি প্রপোর্শনাল টু এক্স আর বাইরের পয়েন্টে বি কার সাথে ভ্যারি করছিল বি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর এর সাথে তাহলে আমাদের তিন নম্বর গ্রাফটাই সঠিক গ্রাফ হচ্ছে ওকে এর পরের কোশ্চেন ছ নম্বর কোশ্চেনে কি দেখ বলে যাচ্ছে যে কনভেক্স লেন্স এ অফ ফোকাল লেন্থ টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এন্ড এ কনকেভ লেন্স বি অফ ফোকাল লেন্থ ফাইভ সেন্টিমিটার আর কেভড অ্যালং দ্য সেম অ্যাক্সিস উইথ এ ডিস্টেন্স ডি বিটুইন দেম ইফ এ প্যারালাল বিউ অফ লাইট ফলিং অন এ লিভস বি অ্যাজ এ প্যারালাল বিউ দেন দ্য ডিস্টেন্স ডি ইন সেন্টিমিটার উইল বি তাহলে সবগুলো আমি সেন্টিমিটারে যদি রাখি তাহলে দেখো আমাদের এখানে যদি এই দুটো একটা কনভেক্স লেন্স আছে আর একটা কি দিয়েছে আর একটা কনকেভ লেন্স দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে কনভেক্স লেন্সের ক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি কি যে এফ ওয়ান মানে ফোকাল লেন্থ ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার আর কনকেভ লেন্সের ক্ষেত্রে এফ টু ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ সেন্টিমিটার লেখা যায় এখন দেখো দুটো লেন্স যখন কম্বিনেশানে রয়েছে ডি ডিস্টেন্সে রয়েছে তাহলে তাদের ইকুয়ে ভ্যালেন্ট ফোকাল লেন্থ ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু কী হয় যে ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু মাইনাস ডি বাই এফ ওয়ান ইন্টু এফ টু এখন কি বলেছে দেখো লাস্টের লাইনটাই যে বি লাইট ফলিং অন এ লিভস বি অ্যাজ এ প্যারালাল বিম প্যারালাল বিম কখন হবে যখন তারা কি হচ্ছে তাদের ফোকাল লেন্থ কোথায় হবে তাদের ফোকাল লেন্থ হবে ইনফিনিটিতে তাহলে ফোকাল লেন্থ যদি ইনফিনিটিতে হয় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এই যে টার্মটা এই টার্মটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই টার্মটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে ডি ইকুয়াল টু ডি ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে ডি ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে যে এফ ওয়ান ইন্টু এফ টু বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ ওয়ান এফ টু বাই এফ টু তাহলে এখান থেকে কি পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি যে এফ টু প্লাস এফ ওয়ান এফ টু প্লাস এফ ওয়ান তার মানে কি হচ্ছে যে টোয়েন্টি মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে ফিফটিন সেন্টিমিটার এটাই আমার অ্যান্সার ওকে তাহলে ডি অপশান নম্বর দুই হচ্ছে আমার কারেক্ট অ্যান্সার ওকে এবার সাত নম্বর কোয়েশনে কী বলছে অ্যান্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ অব ওয়েভ লেন্থ ল্যামডা ইস ইনসিডেন্ট অন এ ফটো সেন্সিটিভ সারফেস অব নেগলেজিবল ওয়ার্ক ফাংশন ইফ এম মাস ইস অব ফটো ইলেকট্রন এমিটেড ফ্রম দ্য সারফেস হ্যাজ ডিপগলি সোয়েভ লেন্থ ল্যামডা ডি দেন তাহলে আমরা কি জানি ডিপগলি সোয়েভ লেন্থ ল্যামডা ডি ল্যামডা ডি ইকুয়ালটা আমরা কি জানি এইচ বাই পি এইচ বাই পি যেখানে এইচটা হচ্ছে কি প্লাং কনস্ট্যান্ট বাই পিটা হচ্ছে ওর মোমেন্টাম তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি এইচ বাই এই যে পিটাকে পিটাকে আমি যদি চেঞ্জ করি পিটাকে কীভাবে চেঞ্জ করবো যে এইচ বাই রুট ওভার টু এম ইন্টু ওর কানেটিক এনার্জি এভাবে লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে ল্যামডা ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি এইচ স্কোয়ার বাই টু এম ইন্টু কে এখন এই কেটাই তো এনার্জি তাহলে এই এনার্জিটাই যদি আমি এনার্জিকে কে কে লিখি যে এইচ সি বাই ল্যামডা তাহলে এই জায়গাটায় কী হয়ে যাচ্ছে যে এইচ স্কোয়ার বাই টু এম এইচ সি বাই ল্যামডা তাই তো তাহলে এখান থেকে আমি কি পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি যে ল্যামডা ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইচ বাই টু এম সি ইন্টু ল্যামডা তাহলে ল্যামডা ইকুয়াল টু কী হচ্ছে টু এম সি বাই এইচ ইন্টু ল্যামডা ডি স্কোয়ার তাহলে এটাই আমার মানটা তাহলে অপশান কোনটা হচ্ছে অপশান তিন নম্বর কারেক্ট অ্যান্সার কোয়েট করতে হবে 
তাহলে প্রথম দেখো প্রথম বলছে ড্রিফ্ট ভেলোসিটি প্রথম ড্রিফ্ট ভেলোসিটি তাহলে ড্রিফ্ট ভেলোসিটি জে ভি ইকুয়াল টু বা ভি ডি ইকুয়াল টু কি লিখি আমরা ই ইন্টু ই বাই এম ইন্টু টাউ তাহলে দেখো এইটা কার সাথে ম্যাচ করছে ড্রিফ্ট তাহলে এক নম্বর ম্যাচ করছে আর এর সাথে এটা ম্যাচ করছে এবার আসছি ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টিভিটি ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টিভিটি কার সাথে ম্যাচ করবে তাহলে আমরা কি জানি দেখো এখানে যে অপশানগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে থেকে জানি কি যে ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টিভিটি ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টিভিটি দেখো এই ওপরটায় অলরেডি ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টিভিটি রো দিয়ে দিয়েছে তাহলে উপরেরটা হচ্ছে না পিয়ারটা হচ্ছে না তাহলে এখন ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টিভিটি এটাও হচ্ছে না কারণ এটা কার মানে এটা হচ্ছে কারেন্ট ডেন্সিটির মান তাহলে ডি এরটা কিউ এটা হচ্ছে কারেন্ট ডেন্সিটির মান আর তাহলে এইটা ইকুয়াল টু আমরা কি জানি যে এইটা ইকুয়াল টু তাহলে কি হতে পারে যে জে ইকুয়াল টু আমরা লিখতে লিখি কি জে ইকুয়াল টু আমরা লিখি সিগমা ইন্টু ই এটা লিখি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি রো মানে হচ্ছে ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিগমা উইচ ইজ ইকুয়াল টু কি হবে উইচ ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাবে যে ই বাই জে ই বাই জে তার মানে এইটা হয়ে যাচ্ছে ই বাই জে তার মানে দু নম্বরটা হচ্ছে लिखते n স্কোয়ার ইন্টু রো তাহলে দেখো দু রিল্যাক্সেশন পিওরটা তাহলে কোনটা হয়ে যাচ্ছে পি এরটা পি এরটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো দু এরটা হয়ে যাচ্ছে সি এরটা হয়ে যাচ্ছে পি এরটা তাহলে সি এরটা পি এরটা কোনটা আছে এক একটা তাহলে অপশান এটাই হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ওকে এরপরের কোয়েশ্চেনটা কি বলছেন ন নম্বরে যে এ রেডিও অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়াস কি দিয়েছে জেড এক্স এ আন্ডার গোস কন্টিনিউস ডি কে ইন দ্য সিকুয়েন্স তাহলে এখানে সিকুয়েন্স কি দিয়েছে জেড থেকে জেড মাইনাস ওয়ান হচ্ছে তারপর জেড মাইনাস থ্রি হচ্ছে তারপরে হচ্ছে জেড মাইনাস টু হচ্ছে তাহলে দেখো জেড মাইনাস ওয়ান থেকে জেড মাইনাস থ্রি তার মানে কি দুটো কমে যাচ্ছে পোটন তাহলে দুটো পোটন কমে যাওয়া মানে কি বোঝাচ্ছে যে টু এইচ ই ফোর টু এইচ ই ফোর টু এইচ ই ফোরটা কী হয় আলফা পার্টিক্যাল তার মানে একটা মাঝেরটা কী হচ্ছে আমার আলফা পার্টিক্যাল বোঝাচ্ছে এবার আসছি আগেরটা আগেরটা দেখো একটা কি হচ্ছে একটা পোটন বেড়েছে তাহলে পোটন কখন বেড়ে যখন বিটা প্লাস হয় তাহলে বিটা প্লাসে পোটন বেড়ে আর বিটা মাইনাসে কি হয় একটা পোটন অ্যাড হয় তাহলে এইটা হয়ে যাচ্ছে কি প্রথমেরটা হয়ে যাচ্ছে বিটা প্লাস আর পরেরটা কি হয়ে যাচ্ছে লাস্টেরটা হয়ে যাচ্ছে বিটা মাইনাস ওকে তাহলে এখানে কি হয়ে যাচ্ছে বিটা প্লাস আলফা বিটা মাইনাস তাহলে এখানে অপশান কোনটা হচ্ছে অপশান তিন নম্বর হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ওকে कनेक्शन जीरो 16 যে ওটাকে কি বলেছে যে এস দূরত্ব থেকে ছাড়া হয়েছে এস দূরত্ব থেকে রিলিজ করা হয়েছে ওকে 
তাহলে এস দূরত্ব থেকে যদি রিলিজ করা হয় তাহলে যখন এস দূরত্বে ওর পোটেন্সিয়াল এনার্জি কত এম জি এস আর কাইনেটিক এনার্জি কত এটাই হচ্ছে পোটেন্সিয়াল এনার্জি আর কাইনেটিক এনার্জি কে ইকুয়াল টু জিরো এখন কি বলছে অ্যাট এ সার্টেন হাইট তাহলে ওই হাইটটা ধরছে এইচ হাইট আছে ওকে তাহলে এই এইচ হাইটে ওর এম জি এইচ কত হবে পোটেন্সিয়াল এনার্জি ইউ ইকুয়াল টু এটা এখন কাইনেটিক এনার্জি কে ইকুয়াল টু কি দিয়েছে থ্রি টাইমস অফ ইউ তার মানে হচ্ছে থ্রি এম জি এইচ এটা দিচ্ছে তাহলে টোটাল টোটাল এনার্জি টোটাল এনার্জি কত দাঁড়াচ্ছে তাহলে টোটাল এনার্জি টি ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে কে প্লাস ইউ তার মানে হয়ে যাচ্ছে থ্রি ইউ প্লাস ইউ মানে হচ্ছে ফোর এম জি এইচ এটা হয়ে যাচ্ছে এবং এইটা ইকুয়াল টুই হচ্ছে আগে প্রাথমিক টোটাল এনার্জি সেটা কি ছিল এম জি এস বাই ছিল এম জি এস তাহলে এখান থেকে এইচ ইকুয়াল টু কি পেয়ে যাচ্ছে এইচ ইকুয়াল টু পেয়ে যাচ্ছে এস বাই ফোর ওকে আবার দেখো এইখান তার থেকে কি পাচ্ছি যে কে ইকুয়াল টু এটা তাহলে ওখানে আমার ভেলোসিটিটা হচ্ছে আছে তাহলে কারেন্টিক এনার্জি কে ইকুয়াল টু কি হয় হাফ এম ভি স্কোয়ার হুইচ ইজ ইকুয়াল টু দিয়েছে থ্রি এম জি এইচ তাহলে এইচ এর জায়গায় আমি এস বাই ফোর বসাচ্ছি ওকে তাহলে এখান থেকে কি পেয়ে যাচ্ছি দেখো এম এম কাট আউট তাহলে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি জি এস বাই টু তাহলে ভি ইকুয়াল টু কি হচ্ছে রুট ওভার থ্রি জি এস বাই টু তাহলে অপশন এখানে কোনটা হবে অপশন এখানে চার নম্বরটা হচ্ছে সঠিক আছে হ্যাঁ বারো নম্বর কোশ্চেনে কি বলছে যা হাফ দা হাফ লাইফ অব এ রেডিও অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়ার ইজ হান্ড্রেড আওয়ার্স দ্য ফ্র্যাকশন অফ অরিজিনাল অ্যাক্টিভিটি দ্যাট উইল রিমেন ওয়ান ফিফটি আওয়ার উঠবি কি হবে তাহলে তাহলে আমরা কি জানি যে এর ক্ষেত্রে টি এর মানটা কত দিয়েছে তাহলে টি হাফ ইকুয়াল টু দিয়েছে হান্ড্রেড আওয়ার্স ওকে এখন তাহলে ল্যামডা ইকুয়াল টু কি হয় জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই টি হাফ ওকে তাহলে এখান থেকে আমার ভ্যালুটা কত পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি বাই হান্ড্রেড ওকে এখন আমরা কি জানি এন ইকুয়াল টু হয় এন নট টাইমস অফ ই টু দি পার মাইনাস ল্যামডা ইন টু টি ওকে তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি এন নট টাইমস অফ ই টু দি পার মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি বাই হান্ড্রেড ইন্টু টি কত দিয়েছে ওয়ান ফিফটি তাহলে ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে এন নট টাইমস ইন্টু ই টু দি পার মাইনাস কত জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ইন্টু থ্রি বাই টু তার মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা ওয়ানের কাছাকাছি আসছে তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি ই টু টু ওয়ান জিরো ই টু দি পার মাইনাস ওয়ানের মতো তাহলে ই টু দি পার মাইনাস ওয়ানের এটার ভ্যালু কী হয় তাহলে এখন এন বাই এন নট বাই এন নট এই ফ্র্যাকশানটা ইকুয়াল টু কত হচ্ছে ওয়ান বাই ই টাইমস তাহলে ই এর মান অ্যাপ্রক্সিমেটলি কত হয় ই এর মান হয় যে টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ানের মতো তাহলে টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান বা টু পয়েন্ট সেভেন টু এর মতো তাহলে এইটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা অপশান কোন কার সাথে যাচ্ছে যে টু পয়েন্ট এইট হ্যাঁ অ্যাপ্রক্সিমেটলি তার মানে এটা অপশান টু হচ্ছে রাইট আছে এবার তেরো নম্বর কোশ্চেনে কী বলছে এ কাপ অফ কফি কুলস ফ্রম নাইনটি ডিগ্রি টু এইটি ডিগ্রি ইন টিম কুপস ওয়েন দ্য রুম টেম্পারেচার ইজ টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দ্য টাইম টেকেন বাই সিমিলার কাপ অফ কফি টু কুল ফ্রম এইটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু সিক্সটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অ্যাট এ রুম টেম্পারেচার সেম অ্যাট টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে প্রথমটা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাকে কোন ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে নিউটনস ল অফ কুলিং ওকে তাহলে নিউটনস ল অফ কুলিং থেকে আমরা কি বলতে পারি নিউটনস ল অফ কুলিং থেকে আমরা বলতে পারি ডি টি বাই ডি টাইম তাপমাত্রা পরিবর্তন সময়ের সাপেক্ষে ইকুয়াল টু কুলিং রেট কি ইন্টু টি এভারেজ মানে যেটা চেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস টি এনভারমেন্ট ওকে এইভাবে এইভাবে তাহলে এখানে প্রথম কেসের ক্ষেত্রে প্রথম কেসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো নাইনটি টু এইটটি মানে হচ্ছে টেন বাই টাইমটা কত দিয়েছে টি দিয়েছে ইকুয়াল টু কে টাইমস অফ এদের নাইনটি আর এইটটি এভারেজ কত হচ্ছে এইটটি ফাইভ 
पावर मान कि माइनस कारण एक